আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি আবিদ রহমান সুহেল সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো 5 ঘন্টা নিখোঁজ থাকার পর বাস আরোহী সহ হারিয়ে যাওয়া নেপালের উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত রাশিয়া রাষ্ট্রদূত এবং রাজধানীতে অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান চারটি হাসপাতাল সিলগালা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত পাঁচ ঘন্টা নিয়ে খোঁজ থাকার পর বাইশ আরোহী সহ হারিয়ে যাওয়া নেপালের উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে তারা এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজটি লামছে নদীর তীরে বিধ্বস্ত হয় স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে নেপালের পোখরা থেকে জমসমে যাওয়ার সময় দেশটির বেসরকারি তারা এয়ারলাইন্সের উড়োজাহাজটি নিখোঁজ হয় এতে উনিশ যাত্রী তিন ক্রুজ সহ মোট বাইশ আরোহী ছিল উড়োজাহাজটিতে চার ভারতীয় দুজন জার্মান ও নেপালের তেরো জন ছিলেন নিখোঁজের পাঁচ ঘন্টা পর উত্তর নেপালের দাওয়ালগিরি অঞ্চলের মোক্তাং জেলার খোয়াং গ্রামে উড়োজাহাজটির বিষয়ে জানা যায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের দেশ নেপালে উড়োজাহাজের দুর্ঘটনার ঘটনা হর হামেশাই ঘটে থাকে পরিবর্তনশীল আবহাওয়া এবং কঠিন পর্বত অবস্থানের কারণে এসব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আজ বিবিসিতে সানডে মর্নিং অনুষ্ঠানে রুশ রাষ্ট্রদূত আন্দ্রে ক্যালিন একথা বলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বলেন রাশিয়ার সামরিক নিয়ম অনুযায়ী এ ধরনের সংঘাতে পারমাণু ব্যবহার করা হবে না তিনি বলেন পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাশিয়ার বেদান অত্যন্ত কঠোর প্রধানত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়লেই কেবল এসব প্রয়োগ করা হবে রাষ্ট্রদূত ক্যালিন বলেন বর্তমানে ইউক্রেন অভিযানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই গত ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ ইউক্রেনে আক্রমণের পরপরই ব্লাদিমির পুতিন তার দেশের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবস্থাপনাকে উচ্চ সতর্কতায় রেখেছিলেন তখন এটি বিশ্বজুড়ে একটি সতর্কতা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল Tactical nuclear weapon, in accordance with the Russian uh, military doctrine, is not uh, used in conflicts like that at all. So you do not believe that will happen? I don't think Can so. you categorically no. say it no. will not happen? We, we have a very strict provision uh, on the issues of the use of tactical nuclear weapon, and it is mainly when the existence of the state is endangered. It has nothing to do with the current operation. এনটিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হুসেইনের ইতালিয়া গমন উপলক্ষে গণসংবর্ধনা সফল করতে রাজধানী রুমে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে সবায় কমিউনিটির শীর্ষ নেতারা গণসংবর্ধনা সফল করতে দল মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন বিস্তারিত ইতালি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমানের রিপোর্টে জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এন টিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হুসাইনের ইতালি আগমন উপলক্ষে আগামী চোদ্দই জুন এক গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে যাচ্ছে ইতালি প্রবাসী সাংবাদিক পরিবার উক্ত অনুষ্ঠান সফল করতে কমিউনিটির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আয়োজকদের এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই মর্মে আপনাদের সকলের সুচিন্তিত মতামত এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য আজকের এই মতবিনিময় সভা রাজধানী রোমের স্থানীয় একটি হলরুমে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সিনিয়র সাংবাদিক হাসান মাহমুদ এনটিভির ইতালি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমানের পরিচালনায় এতে বাংলাদেশ সমিতি ইতালি ইতালি আওয়ামী লীগ ইতালি বিএনপি বৃহত্তর ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট নোয়াখালী কুমিল্লার সিনিয়র নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় সকল বাংকার ব্যবসায়ী সমিতি এবং মানিকগঞ্জ গাজীপুর নরসিন্দি ফেনী ও মুন্সীগঞ্জ জেলার আঞ্চলিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা অংশগ্রহণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিগণ দলমত নির্বিশেষে স্বনামধন্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সাবরিনা হোসেনকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে গণসংবর্ধনা দেওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন আর সেই সাথে সম্মানী ব্যক্তি আসবে সম্মানী ব্যক্তিকে যেন আমরা সকলে সম্মান দিতে পারি যার যার জায়গা থেকে সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায় কমিউনিটির পক্ষ থেকে আমাদের তার কাছে বিশেষ অনুরোধ থাকবে এনটিভি যেন বিগত দিনের মতো আগামীতেও 
বস্তুনিষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার করেন যে সকল সংগঠন আছে সবার থেকে যেভাবে যে সাহায্য সুবিধা চাইবে ইনশাআল্লাহ আমরা সব পূরণ করব ওকে ধন্যবাদ সবাইকে उल्लेख आगामी चौदह जन विटाल राजधानी रोम गणसंबर्धना अनुष्ठित होलक्षे मनोज्ञ सांस्कृतिक अनुष्ठान आयोजन इताली थे मोहम्मद अफजल हुसैन रोमान एन टी यूरोप ब्रिटेन रानी द्वित एलिजाथर सिंहसन सत्तर बचर पदार्पण उपलक्षे समग्र ब्रिटेन जुड़े उद्यापित तो हम प्लाटिन जुबली एर धारावाहिकत रानी सम्मान प्रदर्शन लक्ष्य सेंसिशेक कैराटी एंड किक बक्सिंग एकडेमी और संगात सेंटर उद्योगे अनुष्ठित जुबिली सरोमन रानी दीर्घायु कमनार मध्य दिए अनुष्ठान उद्बोधन करें वेस्ट यार्कशायर खितलि मेयर लोक मानसेल विस्तारित ब्राडफुड और वेस्ट यार्कशायर प्रतिनिधि शेख मोहम्मद लाइक मेयर रिपोर्टे बर्णाढ़ आयोजन खिलाधलार प्रतिजोगता आलोकचित्र प्रदर्शन ब्रिटेन रानी और राजतर दीर्घ सेवादान वैचित्रमय जीवन विभिन्न दिक नहीं आलोचना प्लाटिनम जुबिल केक केटे सिंहसन सत्तर बस उद्यापन उद्बोधन करें ब्रिटेन वेस्ट यर्कशायर कितलि टाउन मेयर लोक मनसेल Um, to make such a big impact, just like the Queen has done, um, and watching you today, watching how disciplined you are, watching how much you've learned, how much you respect each other, and how much you care for each other, has really, really been touching. And I know that the Queen, if she was here today, would be just as proud of you as I am, and I'm sure as the other guests are. सेंसि शेख कैराटी एंड किकबक्सिंग एकडेमी और सानक सेंटर जौथ आयोजन अनुष्ठित जुबिली सरेमनि अनुष्ठने एकडेमी छात्र छात्री अभिभावक और कम्यूनिटर विशिष्ट जन अंश ग्रहण करें लेखापड़ा और खिलाधल में पारदर्शी हुए आजकल तरुणरा भविष्य सुनागरिक हुए पिता माता समाज और देशर भावमूर्ति उज्जवल करबें आशादी कितलि मेयर आजकल शिशुर आगामी दिन भविष्य तई सुस्थ शर सबल देह और सतेज मन व्यायाम विकल्प नहीं तई शिशु किशोर कैराटी प्रशिक्षण के जुग उपयोगी स्वागत जान अतिथिरा सेंसिशेख कैराटी एकडेम छात्र छात्री मेयर के पुष्प दिए स्वागत जानिए जुबिली उद्यापन प्रधान आकर्षण कैराटी और किकबक्सिंगित अंशग्रहण कर अतिथि बसि प्रशंसा बसें But remember, you can. You always can. There's no such word as can't. You know, every each and one of you is our future. We hope some of you, at least one of you, will be wearing them chains in the future. ब्रिटेन रानी दीर्घायु कमना अनुष्ठान समापनी बक्तव्य रखें प्रधान प्रशिक्षक ए समय सामाजिक मूल्यबोधे अवक्ष रक्षा पे और शिशु किशोर शारीरिक और मानसिक सुस्थ्य उन्नतर लक्ष्य खिलाधलार गुरुत बाढ़ाते अभिभावक आहवान जानो है We get our youngsters involved in uh, sports like karate um, and make sure that we tackle the health inequalities that we face in our district. Britain Air West Yorkshire Air, Kitli Teke, Sheikh Mohammed Laik Mia, NTV. उत्सवार आनंद मध्य दिए गतकाल शनिवार लिवरपुल प्रवसी बांगलेशी नारी आयोजन प्रथम बारे मत अनुष्ठित गल प्रवसी ईद पुनर्मिलन शिशु किशोर और नारी उपस्थिति ईद पुनर्मिलन जान रूप ने एक टुकड़ो बांगलेश विस्तारित सहकर्मी फखर आलम ईद उल फितर आनंद रेस जन एखो काटी बंदर नगरी लिवरपुले बसबाजकारी प्रवसी बांगलेशी मध्य शिशु किशोर और नारी अंश ग्रहण बर्णिल आयोजन जान बांगलेशी प्राणे मेला उत्सव और आनंद मध्य दिए शिशु किशोर फिर पे ईदर परिपूर्णता 
শিশুদের মেহেদি ফেস পেন্টিং সহ বিভিন্ন খেলাধুলা আর আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেন নারীরা দেশীয় খাবার আর বাহারি পিঠা পায়েসের মধ্য দিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন লিভারপুলে প্রবাসী বাংলাদেশি নারীদের আয়োজনে প্রথমবারের মতো এই আয়োজনটি যেন রূপ নেয় এক টুকরো বাংলাদেশ শিলা রশিদ উম্মে কুলসুম মঞ্জু জুলি উদ্দিন এবং সাইদা হাসনাথ বেগমের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখ সুরত মিয়া সাব দীর্ঘদিন পর একসাথে এমন আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পেরে উচ্ছাসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা and next time we will try our best to make it more bigger uh, all the bangladeshi from all amra mohilar ekta mohilader ekta eid onushthan korlam onek sundor onek sundor ayojon hoyeche ekhane hena ebong ki face painting bachader nanan dhoron activity hocche onek food ebong ki like we had activities for the children uh, women's uh, kids um, winning prizes um, এ ধরনের আয়োজনের ফলে সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে বলে জানান আয়োজকরা ফখরুল আলম এন টিভি নিউজ লিভারপুল মার্সিসাইট জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন সোনার বাংলার উদ্যোগে দিনব্যাপী এক মনোমুগ্ধকর ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের একটি পার্কে এই ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় আমাদের জার্মানি প্রতিনিধি হাবিবুল্লাহ বাহার জানিয়েছেন ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং এর আশেপাশের বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে ঈদ পরবর্তী প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই মিলন মেলার সার্বিক তথ্যাবধানে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ জাকির হোসেন সহযোগিতায় ছিলেন নজরুল ইসলাম জেসমিন হোসেন সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা ঈদের আনন্দ সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান সকল দল এবং মতের প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেছেন ফলে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলন মেলায় দিনব্যাপী বিভিন্ন খেলাধুলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের দেশীয় খাবার সহ সবকিছু মিলে পুরো পার্কটি যেন হয়ে উঠেছিল একটি ছোট বাংলাদেশ করোনা মহামারীর কারণে দীর্ঘদিন ঘরবন্দী জীবনযাপন করতে হয়েছিল জার্মান প্রবাসী বাংলাদেশিদের এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এবং বিধি নিষেধ তুলে নেয় দীর্ঘদিন পর একত্রিত হতে পেরে আনন্দিত ছিলেন অংশগ্রহণকারী প্রবাসী বাংলাদেশিরা দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রাজধানীতে অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে চারটি হাসপাতাল সিলগালা এবং কয়েকটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে পঞ্চাশ হাজার থেকে দু লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সরকারি অনুমোদন অর্থাৎ লাইসেন্স ছাড়া পুরো দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজি ওঠা অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো বিরাট অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়ে রীতিমতো সর্বশান্ত করছে স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকে অবৈধ এসব ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চিকিৎসার নামে চলে অপচিকিৎসাও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেশের সব অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করতে গত বৃহস্পতিবার নির্দেশনা দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তারপর শুরু হয় অভিযান রোববার রাজধানীর বাড্ডা যাত্রাবাড়ি শনির আখড়া থেকে অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে শুরু হয় তিনটি পৃথক অভিযান সিলগালা করা হয় চারটি ক্লিনিককে এসব অভিযানে বেরিয়ে আসে দিনের পর দিন অনুমোদনহীন ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালিয়ে রোগীদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কেমিক্যাল দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে বেরিয়ে আসে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধও এই জাতীয় অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে এদেশের স্বাস্থ্য খাতের আরও মানোন্নয়ন হবে ভোক্তা অধিকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় চিকিৎসা সেবা নিতে আসা মানুষের সাথে প্রতারণা করা এসব ক্লিনিকের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে অবশ্যই আমাদের সমস্ত জেলায় এই কাজ করা হচ্ছে এই আপনার হেলথ সেক্টরের সাথে আমাদের সমন্বয় করে আমরা মেয়াদ উত্তীর্ণ ফার্মেসিতেও ওষুধ পেয়েছি এবং ল্যাবরেটরিতেও আমরা মেয়াদ উত্তীর্ণ কিট পেয়েছি যেগুলো দিয়ে আপনার ইউরিন টেস্ট করা হয় আইনের ব্যত্যয় পেলে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে নিয়ম মেনে চিকিৎসা সেবা দেয়া ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ এই অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে হাসান মাহমুদ এন টিভি নিউজ ঢাকা
দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে যুক্তরাজ্য কৃষক দলের আহ্বায়ক দক্ষিণ সুরমা ফেন্সুগঞ্জ ও বালাগঞ্জের মাঠিও মানুষের নেতা আমিনুর রহমান আকরামের সৌজন্যে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার থেত্রি ইউনিয়নের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিস্তারিত দেখুন আমাদের সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম ইমরানের রিপোর্টে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে যুক্তরাজ্য কৃষক দলের আহ্বায়ক দক্ষিণ সুরমা ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জের মাটি ও মানুষের নেতা আমিনুর রহমান আকরামের সৌজন্যে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার তেতলি ইউনিয়নের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে তেতলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অলিউর রহমান অলির তত্ত্বাবধানে গত শুক্রবার এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় তেতলি ইউনিয়ন বিএমপির সার্বিক সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেতলি ইউনিয়ন বিএমপির সভাপতি আজমল আলী মেম্বার শ্রমিক দল নেতা সাদেক আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএমপি নেতা মাসুম আলম আব্দুল গফার ফারুক মেম্বার আনোয়ারুল ইসলাম আব্দুর রহিম দিলওয়ার হুসেন খোয়াজ জিলাল মিয়া এনামুল হক সুজন তালুকদার সহ আরও অনেকে বক্তারা বলেন বিভিন্ন দুর্যোগে জননেতা আমিনুর রহমান আকরাম বাংলাদেশে থাকাকালীন অবস্থায় যেভাবে সব সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রবাসে থেকেও তিনি সব সময় দেশের মানুষের দুঃসময়ে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে এলাকার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন তারা এ জনদরদি মন জনগণের সেবায় যেন মহান আল্লাহ কবুল করেন সেজন্য সবাই তার জন্য দোয়া করেন আশরাফুল ইসলাম ইমরান দক্ষিণ সুরমা সিলেট সিলেটের দক্ষিণ সুরমার দাউদপুর ইউনিয়নের দৌলতপুরে আহলে বায়ত কমপ্লেক্সে গত রমজান মাস থেকে পবিত্র কুরআনুল করিমের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আশরাফুল ইসলাম ইমরান সিলেটের দক্ষিণ সুরমার দাউদপুর ইউনিয়নের দৌলতপুরে আহলে বায়ত কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাজ্য ব্রিস্টল বায়তুল মুকাররম ইসলামিক সেন্টারের খতিব ব্রিস্টলের হুজুর নামে খ্যাত তার সার্বিক সহযোগিতায় গত রমজান মাসে আহলে বায়ত কমপ্লেক্সে কুরআনুল করিমের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয় তাফিজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল আসহাবে সুফা এতিমখানার যৌথ উদ্যোগে কুরআন প্রশিক্ষণ ছাড়াও ফ্রি কুরআন শরীফ তাদবিদ কায়দা চিপারা রেহাল শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয় রমজান মাসে মাসব্যাপী বিজ্ঞকারীদের দ্বারা কুরআনুল করিমের পাঠদান দেয়া হয় পঁচিশে রমজান শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন রাখালগঞ্জ ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা হাবিবুর রহমান পুরস্কার বিতরণ শেষে আহলে বায়ত কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ঈদের জামা কাপড় বিতরণ করা হয় পুরস্কার বিতরণ ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন কারি মাসুদ আহমদ চৌধুরী পানিগাঁও বায়তুল মাজুম জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাননা শহীদুল হক আব্দুস সত্তার সিরাজ উদ্দিন শিব্বির আহমদ চৌধুরী হুসেন আলী সুয়া মিয়া শহীদ আহমদ কবির আহমদ সহ আরও অনেকে মিলাদ শরীফ ও দুয়ার মাজ মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি হয় আশরাফুল ইসলাম ইমরান দক্ষিণ সুরমা সিলেট এলাকার শিক্ষা বিস্তার ও বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ওষুধ এবং চশমা প্রদান সহ ছানি রোগীদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন সিলেটের উসমানী নগরের মোল্লাপাড়া গ্রামের প্রবাসী পরিবার কর্তৃক গঠিত ফ্রেন্ডস অব সিলেট ইউকের কর্ণধাররা যার ধারাবাহিকতায় মানবিক সাহায্যকারী ওই সংস্থার মাধ্যমে প্রতি বছরের ন্যায় এলাকায় পাঁচ শতাধিক লোকজনকে বিনামূল্যে চক্ষু সেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়েছে আমাদের সহকর্মী শিপন আহমদ জানান উপজেলার উমরপুর ইউনিয়নের মোল্লাপাড়া গ্রামের রবিবার প্রধান অতিথি থেকে দিনব্যাপী ফ্রি চক্ষু সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক এমপি আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী মোল্লাপাড়া হাজী আব্দুল মিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা সংগঠনের অর্থ সম্পাদক হাজী আওলাদ মিয়ার সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফেরদৌস খানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাহমুদ মিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান চৌধুরী নাজলু যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মুকিদ মিয়া 
বক্তারা বলেন মোল্লাপাড়া গ্রামের যুক্তরাজ্য প্রবাসী আওলাদ মিয়ার উদ্যোগে এলাকায় উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচন সহ অসহায় মানুষের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন প্রবাসী পরিবারের সদস্যরা বক্তব্য রাখেন উমরপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মাহফুজুল হক আকলু ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি দবির মিয়া সমাজসেবক হাজি গিয়াস মিয়া উপজেলা কৃষক লীগ নেতা মানিক মিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক নেতা সাইদুর রহমান জাকির হোসেন মোল্লাপাড়া হাজি আব্দুল মিয়া কলেজের নির্বাহী কমিটির সদস্য সেলিমুর রহমান সাবেক নির্বাহী সদস্য ইলিয়াস হোসেন লেফাজ সহ অনেকে दर्शक संवाद शेष कर पाँच घंटा निखोज थार बस आरोह सह हारिए जावा नेपाले उड़ूजहाजटी विध्वस्त ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত রাশিয়া রাষ্ট্রদূত এবং রাজধানীতে অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযান চারটি হাসপাতাল সিলগালা এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এ খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ